Hoje nós vamos fazer juntas tassel. Ele tá super em alta, pequenininho, delicadinho e bem simples de fazer. Usa pouco material e dá um efeito incrível. Pode usar em chaveiros, em bolsas, em chales, roupinhas, para marcar tua tesoura ou tua trena, como eu fiz aqui com os meus materiais, e em mimos, para mandar para as tuas clientes. Dá até para usar na decoração, como eu tenho aqui no cenário. Então, bora para a mesa e vamos fazer juntas tassel. Como por aqui é tudo mini e tudo simples, nós vamos usar as nossas mãos, os nossos dedos, como medida para os tassels. Mas antes de começar, deixa separado aí dois fios, um com mais ou menos 30 centímetros, outro com mais ou menos 40 centímetros. Esse menorzinho vai servir para a alça, para a gente amarrar, e esse outro maior para a gente fazer a gravatinha, a golinha do tassel. Deixa separado que vai facilitar a tua vida. Prontinho? Posso pegar o fio aqui. E para esse tassel, eu vou usar esses três dedos como medida, tá? E agora eu vou enrolar. A quantidade de vezes que vai ser enrolado no dedo vai depender do resultado que tu quer pro teu tassel. Se tu quer ele mais magrinho, dá menos voltas. Se tu quer ele bem gordão, como eu tenho aqui no cenário do estúdio, dá mais voltas, tá? Aqui. Ó, meu novelo vem me seguindo, ele já nem é um novelo mais, é só um restolho de fio. Uso até o finalzinho. Aqui, pra mim já é o suficiente, vou cortar o fio, corta sempre maior, a gente já para e nivela, se ficar mais curto vai ficar capenga, vai ficar estranho. Agora, antes de tirar da tua mão, tu pega aquele fio mais curtinho aqui, ó, e vai passar aqui pela frente que tu vai ter facilidade. Aqui, nivela os dois, acha as duas pontinhas aqui, e agora a gente vai dar um nozinho. Aqui um bem apertadinho e mais um para não escapar. Bem, bem, bem firme. Pronto, tá presinho. Agora puxa bem aqui, ó, para que os fios fiquem alinhados. Estica, sempre com capricho, lembra? Tu vai ouvir muito eu falar isso, capricho sempre. Quem me segue lá no Instagram, no Facebook, já viu essa técnica, essa estratégia de passar o fio quando eu ensinei a organizar os fios nas plaquinhas de bordado. Se tu não, não viu, é porque tu não me segue ainda. Vai lá, tá? Ó, então eu vou botar aqui, ó. Tá vendo a minha ponta do fio onde é que tá? Tá lá embaixo. Eu vou segurar aqui e fazer uma alça, uma argola, tá vendo? E a partir daqui, então, eu vou enrolar pra fazer aquela gravatinha do tassel. Aqui. Ó, tá vendo que ficou muito grande essa cabeça? Nessa hora eu ajusto pro tamanho que eu quero. E vou enrolar esse fio bem apertadinho. Aqui, o primeiro fica frouxo, não tem problema, tu vai passando por cima dele e prendendo. Cuida pra fazer a coisa alinhadinha, porque é muito mais bonito esse acabamento paralelo do que um bololô de fios todo enosado aqui, tá? Então, tu vai enrolando e puxando, pra ficar bem justinho, bem bonito o teu tassel. O acabamento faz muita diferença. Assim que tu tiver satisfeita com a quantidade de voltinhas aqui na tua gravata, ó, para e observa, eu tô satisfeita agora. Tu vem com essa ponta e passa nessa argola aqui. Passou... Não solta, para não soltar o que tu apertou lá, até dar mais uma puxadinha. E agora, eu vou buscar o rabico que a gente deixou lá para trás, que é essa alça. Tá vendo ali que ele vai puxando? Ajeito aqui e puxo. O que, que ele vai fazer? Ele vai esconder essa ponta lá dentro. Tu não vai ter problema, não vai ter dificuldade. Na hora de esconder, vai ficar com o acabamento perfeito. Agora aqui, ó, puxa aqui, pode cortar bem rentezinho, dá mais uma puxadinha, porque, ó, tá vendo que ficou uma pontinha ali? Se tu puxar mais um pouquinho, vai esconder completamente, não tem mais nada ali. E esse outro fiozinho que ficou, ele acaba se tornando parte do tassel, não é muito legal isso? Eu acho massa esse acabamento. Agora, eu vou pegar uma agulha de crochê, que eu não tinha pego ainda nesse vamos fazer juntas. Mas não é pra tecer, não. É pra alinhar. Aqui, ó. Tá vendo que eu botei aqui no meinho? 
Passei aqui no meio, entre todos os fios do tassel, antes de cortar, porque aí a gente consegue fazer isso aqui, ó. Esticar de novo e manter ele bem alinhadinho. Antes ainda, ó, tá vendo que ficaram uns fiozinhos maiores do que os outros? Eu vou com a mão mesmo, puxando e descobrindo quem é que tá solto. Posso tirar a agulha daqui. E, ó, vou puxando, descobri um ali, mais um. E assim tu vai ajeitando o teu tassel. Puxa, estica, solta, estica, até ficar bem alinhadinho, bem bonitinho. Ó, achei. Mais um, vamos ver se a gente descobre quem é esse aqui. Onde é que ele tá? Vamos ver se a gente puxa aqui, ó, com a agulha ao contrário, pra gente descobrir quem é ele. Aqui, achei ele, ó. Esse aqui. Vem cá, amigo. Aí, ó. E a gente vai alinhando pra ficar tudo bem... Opa, saiu o foco. Pra ficar tudo bem alinhadinho, bem bonitinho. Se precisar, dá uma puxada aqui. E tá praticamente pronto o nosso tassel. Agora, é só uma questão de finalização aqui pra alinhar. De novo, eu puxo pra ficar tudo organizado e vir com tesourão. Eu gosto de cortar com tesourão... Porque ele vem de uma vez e evita que tenha que ficar passando a tesoura várias vezes. Aqui, ó, pimba, foi. Alinho de novo, tudo uma questão de alinhamento. Junta todos os fiozinhos aqui e agora eu vou vir aqui pá, cortar essa parte aqui. Fica bem retinho. Aqui ficou uma pontinha. A gente alinha. Tira o sujeirinha e tá pronto o tassel, olha que gracinha, tá vendo? Aí tu pode botar aonde tu quiser, dá pra fazer chaveiro, dá pra botar na ponta de um coraçãozinho, dá pra fazer marcador de página, dá pra botar em chale, dá pra fazer uma infinidade de coisa. E deixa eu te mostrar aqui, ó, esse que a gente fez aqui, então, usamos três dedos como medida. Nesse outro aqui, ó, eu usei os quatro dedos como medida, tá vendo? A linha um pouquinho mais fina, fiz menos voltinhas aqui na gravata do tassel. Então, tudo é uma questão de adaptação pro teu gosto, pro teu projeto. Pra esse outro aqui, também usei três dedos, mas eu usei um fio mais fino, vamos comparar? Olha só, da outra carinha, cortei um pouco mais o fio também, pra ele ficar um pouco menor, tá vendo? Nesse outro aqui, já bem pequenininho, usei o mesmo fio desse aqui, aquele fio para agulha 1,75, mas usei dois dedos só. Dei menos voltas, menos gravatinha lá, e ele já ficou tini tini. E mais um ainda, mais tininico ainda, olha só que pequenininho, eu usei só o meu mindinho para fazer ele, com aquele fio bem, 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 bem fininho para agulha 1,25. Fica uma graça esse daqui, tá quase na escala amigurumi. Se eu der menos voltas e cortar mais um pouquinho aqui, ele fica perfeito para acabamento de mochila e nós vamos fazer uma na semana que vem. Então tá aí, tá céu!